Hi guys, всем привет! I hope you're doing fine. In this video, we're talking about time in Russian language, guys. In this video, you will find out how to say something that you did a while ago, which words and expressions to use while talking about time in Russian language. So stay tuned, watch this video, and I hope you find it interesting. So let's start. So guys, we will be talking about time with specific days. For example, сегодня, сегодня, which is today, завтра, завтра, which is tomorrow, вчера, вчера, yesterday. So we have сегодня, завтра, вчера. And have examples. Сегодня я на работе. Сегодня я на работе. Today I'm at work. I'm working today. Сегодня я на работе. Вчера был хороший день, а сегодня идет дождь. Вчера был хороший день, а сегодня идет дождь. So yesterday was a good day, but today it's raining. Завтра я еду в Москву. Завтра я еду в Москву. So tomorrow I'm going to Moscow. The second one, parts of days, and it's used without any preposition. So for example, утром, утром, in the morning, утром, днем, днем, in the afternoon, or during the day, вечером, вечером, in the evening. Утром я встаю и принимаю душ. Утром я встаю и принимаю душ. So, in the morning I get up and take a shower. Днем я на работе. Днем я на работе. So, during the day I'm at work. Я сегодня занят вечером. Я сегодня занят вечером. So, I'm busy today in the evening. And guys, if we talk about specific moments during the day, usually it's expressed by the preposition в, which is in the accusative case. So, for example, в эту секунду, в эту секунду, so at this second, в этот момент, в этот момент, so at this moment. And examples would be, моя любимая команда играет в эту секунду. Моя любимая команда играет в эту секунду. So, my favorite team is playing at this second, like on the TV, for example. Я слушал музыку, и в этот момент мне кто-то позвонил. Я слушал музыку, и в этот момент мне кто-то позвонил. So, I was listening to music, and at this moment, like, all of a sudden, someone called me. Also, days of the week, we also use with the preposition в, and that's in the accusative case. So, for example, в понедельник, в понедельник, on Monday, в пятницу, в пятницу, so on Friday, в субботу, в субботу, on Saturday. It's all used with preposition в, and it's gonna be in the accusative case. В понедельник мы идем смотреть город. В понедельник мы идем смотреть город. So, on Monday we go and we will be checking out the city. В субботу я хочу немножко отдохнуть. В субботу я хочу немножко отдохнуть. So, on Saturday I want to relax just a bit. But mind you guys, if the action takes place during a week, then it's going to be used by prepositional case на, на. So, for example, на этой неделе, на этой неделе, which is this week, на прошлой неделе, на прошлой неделе, so last week. And now examples. На этой неделе у меня много работы. На этой неделе у меня много работы. So, I have a lot to do this week. На прошлой неделе 
я не был на занятиях. На прошлой неделе я не был на занятиях. So, I was not present in class last week. So, guys, занятия, it's uh, lectures, for example, in the university. We call it занятия. Periods of time. Also, some common expressions that are used with the accusative case. Назад. Назад. Which means a golf, like when something happened a long time ago. Next one. Через. Через. Which means in. In some time. Каждый. Каждую. Каждый. Каждую. That's just regular action which repeats like every. Every week, for example, every month. Я был в Соединенных Штатах год назад. Я был в Соединенных Штатах год назад. So, a year ago I was in the United States. Я был в Соединенных Штатах год назад. Через месяц начинается учеба. Через месяц начинается Учеба. So, in one month, the school starts back up. So, через месяц, in one month. Каждое лето я провожу дома с родителями. Каждое лето я провожу дома с родителями. So, every summer I spend at home and with my parents. Каждое лето every summer. Guys, that's it for this video. I hope you found it interesting. So leave the comment below, subscribe to my channel, and I will be really happy if you do so. And until the next video, see ya, bye!